Je vous parle d'une situation de la vie sorcière dans ma ville de Lubumbashi. Je m'appelle Kolar Mouch Amkaz. Tout avait commencé à changer lorsque le papa de la fille avait perdu l'emploi. Il était parti en abandonnant les enfants avec leur maman. Elle aussi à son tour par manque de moyens. Elle a laissé les enfants chez leur grand-mère pour aller chercher les moyens à Colusie. Avec le temps, la vie chez la grand-mère était devenue de plus en plus difficile. Au point où la grand-mère avait trouvé un prophète pour les aider avec la prière et pour changer la situation familiale. Curieusement, les prophètes avaient une prophétie disant que la fille était sorcière et c'est elle qui est la cause de tous ces malheurs dans la famille. Les prophètes avaient commencé une séance de prière et les tortures pour que la fille puisse accepter qu'elle est sorcière alors qu'elle ne l'est pas. Les prophètes priaient pour la fille en la fouettant avec les balais. Des fois, ils donnaient même des coups juste pour que la fille puisse avouer qu'elle est sorcière. Tant qu'elle n'accepte pas qu'elle est sorcière, la séance de torture va toujours continuer. Au bout d'un moment, elle a fini par dire oui en pensant que la torture va cesser. Et là, c'est la descente en enfer. Une fille de 13 ans, chassée à la maison, elle ne savait pas où aller, quoi manger ou dormir. Or, son souci, c'est d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Chers parents, chers pasteurs, chers prophètes, les enfants ne sont pas des sorciers. Nos problèmes de moyens ne viennent pas des enfants. Nos enfants ont juste besoin d'être éduqués, être encadrés.